你们两个等一下，坐下吧，又没外人了。哎，你说你谈恋爱的消息，让我从网上知道，你觉得这样合适吗？妈，我已经说了很多次了，您不用过来。我不过来，我再不过来，你是不是要把你所有的终身大事都要自己做决定了？你连问都不问一句，我和你爸？我已经成年很久了。成年怎么了？你再成年，你也还是我的儿子呀。再说了，你谈恋爱，我来看看都不行啊。啊，童瑶，嗯，你觉得他这么做合适吗？妈，我喜欢他，这件事情谁都改变不了。是啊，你喜欢谁，你要和谁在一起，的确是你自己的事情，不用征求我们大人的意见。不过呢，我看网上这情形，你们俩在一起的路，注定会很坎坷的。妈，您不用担心。无论将来发生什么，我都会和他一起面对。ZGDX 公告 ：ZGDX 电子竞技俱乐部成员陆思成与童瑶目前正在交往中。感谢大家对两位选手及 VGDX 战队长久以来的关注和支持。本俱乐部秉承自由开放的管理理念，在不影响战队训练及比赛成绩的情况下，不会对成员之间的私人关系进行过多干涉。对于两人之间的恋情，俱乐部全体人员都已送上最美好的祝福。对于网络上涉嫌侵犯陆思成及童谣名誉权之言论，本俱乐部将持续关注。并保留追究侵权言论发布者及转载者的法律责任。针对部分涉嫌侵犯两人人身安全的言论，本俱乐部将采取一切必要法律手段追究发布者的法律责任，绝不姑息。再次感谢各位媒体及粉丝一直以来的关心、包容和爱护。仅此代表陆思成先生、童瑶女士对此前因私人感情问题造成的社会资源浪费表示深深的歉意。借此也呼吁大家共同努力，共建良好的网络环境。哎，说真的啊，关伯妹子是真的刚，就差祝你们俩百年好合，早生贵子了。你们俩，不是要戒糖吗？没，心烦。烦什么？我做错了事，我怕这一次是我太冲动，没考虑后果。什么后果？关于你要面对的事。如果你是害怕我会被网上那些言论打倒，那你大可不必担心，我没事儿。其实刚开始。是有一点害怕，总觉得公开了就会有很多反对和质疑的声音，所以有很多顾虑。更害怕的是，会影响到你，就像之前简阳那样，开始后悔在一起，然后是谎言、欺骗，最后渐行渐远。但是后来，后来怎么样？后来我知道，你和简阳不一样，所以这些事情都不会发生，我就安心了。我也做好了心理准备，迎接所有狂风暴雨的到来。我不后悔，也不害怕。你这么强，我也要变得和你一样强大才行。还以为你会害怕的，躲在被子里面哭一晚上呢。
还这么远呢！天哪，没想到我们坐个车，还要吃狗粮套餐了。真是柠檬树上柠檬果，柠檬树下你和我。队长，那个童谣开直播了，看吗？哎，童谣这个时候开直播，真是不要命了。童谣要不要命我不知道，我看你是不想要命。现在我只想关注电竞。前方大批喷子出没预警，居然还有脸开直播？是看自己最近话题度高来蹭一波热度吗？呵呵，你好啊，陆夫人，我是开直播了。现在打 rank 训练，不开直播会时间，什么时候开？我开个直播怎么就不要脸了？我以前也开直播啊。今天再不播的话，到时候月底直播时间不够了，我只能给你们直播睡觉了。李思成睡觉，李思主播，我报警了。说说成哥呀，说他什么呀？成哥确实是很厉害的 AD， 现在世界排名前三吧。这位 AD 现在大概在睡觉，毕竟大早上当着家长的面，非要拉着我的手，强迫我发誓，以后的路要一起走。哎呀，不好意思，又撒狗粮了 ，Sorry 呀、啊。小心啊你，这波狗粮怎么真是不够吃？成哥才排前三。对啊，前三。总不能说第一吧，毕竟隔壁还住着一个和他水平差不多的 AD。楼上会不会抓重点？那你们什么时候分手啊？分手？我自己凭本事找的男朋友，为什么要分手啊？你恋爱了？你别唠了，以前很少被人在线上单杀的。等一个对 GDX 爆炸，你不合适玩清醒灯。我也觉得我清醒灯玩的不是很好，但是我看韩国人都玩的很溜，所以才要练啊，不然到时候世界赛炸了，多练一个式神就少浪费一个班位，这样不好吗？成哥呢？成哥起来了没？叫他来开直播啊！嗯、我们队长应该已经起来了。我们队长，我们，狗粮味虐狗，退订。啊，琼哥来了！我是缔结 DC， 幼稚。你不幼稚啊？一杀六死五助攻的清醒灯，你敢拿上比赛，我就打爆你的头！我这不是在练习吗？你走开！我见阿泰用过清醒灯，不是你这么用的。来，我示范一下。嗯、啊。你一个 AD， 你怎么叫我玩中单啊？你让我试试嘛，你别晃我。现在中路兵线进塔了，先别上。就是因为你不敢上，所以对面中单轻骑才一直骑着你打。他们是不是知道我们换人了？哎，小心小心！别吵，再吵不帮你玩了。哎呀，好了，你走开，走开，走开，走开，走开。就。我在直播，我知道。真的笑，下周打二法，是骡子是马，来快聊聊。点掉基地，哇！伴随着基地爆炸的声音 ，VGDX 也是吞下了全国联赛的首场败绩。在这里，恭喜阿尔法战队拿下比赛。恭喜阿尔法战队，那这场比赛打下来，我有点想到的就是对于 VGDX 这支战队的一些非议啊。好、哦，你是说，难道 VGDX 会因为双 C 的恋爱导致战斗力下降，而且整个俱乐部会深陷囹圄吗？怎么了？想到那句，螺旋爆炸。回来了，呃。
今天状态不好啊，输给阿尔法这种老牌强队也很正常。没事，打起精神来啊！是啊，下周周日对战 Fnatic 才是硬仗。吃一堑长一智吧，还有 YQCB 都是不可小觑的对手。隔壁战队现在是真的强，自从教皇加入了之后，整个战队的风格都变了，就像催化剂一样，连他们的队长辅助都变成了曾经那个席位在辅助之神，凶，积极。要是被他们抓住了机会。那对手就很难翻身了。下场比赛要是不想输呢，那就要看我家打野管不管上路死活。那也要看我们上路经济在跟不上的情况下，是否还要继续浪。你们两个这样的心态，再输比赛也不是不可能。K 神的眼神太可怕了，宝宝害怕，怕什么？嗯，完了，我们家上单和打野感情破裂了。什么？老猫和老 K， 他们俩闹孩子脾气，需要有人拿柳条抽一顿才会变乖。嗯，其实我倡导爱的教育。是吗？嗯。把万年不变的直播间名给改了，以前它叫“和猫飞双排掉分儿”。不是吧？这感情破裂的大戏还有完没完啊？新的宝贝，这时候出去等空空，我走了，是我。飞机 DX 上演感情破裂，好几年之后都是会真的感情破裂了吧？二三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三还二三三三三，商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭话。对了，不播了。他俩不会这一次是动真格的吧？